Ni mkurugenzi wa mashtaka DPP Buswalo Maganga wakati wa zoezi la kukabidhi madini vito yaliyotokana na kesi za uhujumu uchumi ambapo pamoja na mambo mengine amesistiza juu ya kuunganisha nguvu ya pamoja katika kulinda mali za taifa. Sasa sina moja mwezi wa 5 mwaka huu kule Mwanza nilikabidhi dhahabu kilo 25 325 ambazo na zenyewe zilitaifika kutokana na kesi mbali mbali kesi mbili za ujumu chungu moja ilikuwa na kilo 5.72 lakini nyingine ilikuwa na kilo 319.59 tunaambiwa sisi ni maskini lakini ndugu zangu kama mlivyoshuhudia hapa hatuwezi kuitwa maskini kama nchi yetu ina rasilimali kubwa namna hii kwa hiyo kilichofanyika hapa sisi tulichoki timiza ni kwa niaba ya watanzania wote kuwa mali hii sasa iko mikononi mwao. Waziri wa Madini Dr. Biteko ameeleza kuwa udanganyifu na utapeli katika sekta ya madini haukubaliki huku waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango akibainisha kuwa fedha hizo zitatumika katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Madini haya kwa miaka mingi waliokuwa wanachimba ni wageni. Watanzania wakigundua dhahabu mahali fulani kesho yake anakuja mzungu kutoka mahali fulani wanakuja wanaondolewa. Rais ameona uchungu huu fursa hizo amepewa Watanzania. Watanzania wakalalamika tuna mlolongo wa kodi, rais akafuta kodi. Watanzania wakalalamika tuna changamoto ya masoko, rais akaanzisha masoko. Fedha hizi madini haya ni rasilimali za taifa. Kwa hiyo kwa kweli nataka niwaambie watanzania tutazielekeza kwa ajili ya mahitaji yao. Tuna mahitaji mengi sana kwa wananchi wetu. Maji, hospitali, barabara, elimu, kila kitu. Sisi kama benki ni kazi yetu hii. Kwa hiyo uh, hatuwezi kuwa angusha maheshima uh, wa heshima wa mawaziri. Katika hatua nyingine imeelezwa kuwa zoezi la kutaifisha madini na rasilimali za nchi ni endelevu e hivyo imesistizwa juu ya kufuata sheria na taratibu za nchi katika uchimbaji na usafirishaji wa madini mbalimbali. Adam Damian Star TV Dar es Salaam. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa